Hello friends, welcome back. After completing the first and the second chapter, as you can see on your screen children, this is chapter number 4 and we are going to discuss today trade cycles. Now before we start discussing children, I am just going to tell you a little bit of history, what are these trade cycles. Children, any particular business, koi bhi business but chalo, smooth pattern follow nahi karta hai. You will always experience some ups and downs. If you business may ups and downs dikte children, that is basically termed as trade cycles. A very important chapter, children. Aapke har ek exam mein is question ko cover kiya jata hai. Aapka paper is question ke bina incomplete rahega. Achha, business cycles ka studies bach log kab se jada tar uh, focus mein aaya hai. To children, as you know, there were two world wars which took place. Aur ye dono ke dono world wars ke time pe. If you just remember, 1914 se lekar bach log 1918 tak, jo apna first world war hua tha, us world war mein. The entire world, children, was divided into two different parts. ये दोनों के दोनों जो वॉर हुए थे उसमें से आपको पता है इट्स ओनली डिस्ट्रक्शन और इकोनॉमिकली चिल्ड्रन कंट्रीज आर डिवास्टेटेड आफ्टर द वॉर तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ये दो ग्रुप्स फॉर्म हुए थे वन टुवर्ड्स जर्मनी अनदर वन विद इंग्लैंड एंड व्हेन दिस पीपल आर बिजी फाइटिंग देयर वाज वन कंट्री व्हिच वाज मेकिंग अ बिजनेस आउट ऑफ देयर फाइट एंड दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स दे वर क्वाइट स्मार्ट क्योंकि ये लोग जब फाइटिंग करने में बिजी थे तो इनको जितने भी वेपन्स लगते थे कौन प्रोवाइड करता था अमेरिका अच्छा अमेरिका जॉइन द वॉर ओनली इन द ईयर 1917 और वो भी फॉर एग्जांपल 1918 में वॉर खत्म हो चुका था तो एंड वॉर वाज हार्डली फॉट ऑन अमेरिकन लैंड तो उनको ऐसे प्रैक्टिकली कुछ लॉसेस नहीं थे लेकिन वॉर के टाइम पे बिजनेस करके वेपन्स बेच के आर्म्स एंड एम्यूनेशन बेच के अमेरिका चिल्ड्रन बिकेम एन इकोनॉमिक सुपर पावर बट चलो ये वॉर जैसे ही खत्म हुआ था उसके बाद में जो सिनारियो था क्योंकि इकोनॉमी डिवास्टेटेड थे दे वर नो प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नो जॉब्स नो मनी नथिंग टू स्पेंड नो डिमांड इन द मार्केट उसके बाद में बचलो फिर 1929 में द वर्ल्ड फेस व्हाट्स नोन एज अ ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन ऑफ नाइनटीन ये डिप्रेशन बचलो आज तक हमने फिर से कभी देखा नहीं और देखना भी नहीं चाहते डिप्रेशन में दुनिया के सबके सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बच्चों लोग दे कम टू अ हॉल्ट कम टू अ हॉल्ट इन द सेंस के लाइक देर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी और तभी बच्चों लोग ट्रेड साइकिल्स का बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडीज किए गए थे सो चिल्ड्रन हियर वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रेड साइकिल सो एज यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन चिल्ड्रन देर आर टू डिफरेंट डेफिनेशन दैट वी कैन एनालाइज यर वन डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर एस टी and another definition children as you can see here given by keynes okay what does professor st have to say about the business cycles so he says children that business cycles are basically characterized by alternating waves of expansion and contraction abhi expansion or contraction children they are very clear concepts dekho main aapko teen words batata hu ek hota hai output dusra hota hai employment tisra hota hai income तो ये तीनों जब बढ़ जाते तो उसको आप एक्सपांशन बोलोगे और ये तीनों जब कम होते मतलब आउटपुट कम हो गया तो जॉब्स कम हो गए तो इनकम लेवल कम हो गया तो उसको आप क्या नाम दोगे कॉन्ट्रैक्शन तो चिल्ड्रन एक के बाद एक जो एक्सपांशन फिर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन फिर कॉन्ट्रैक्शन ये जो ऑल्टरनेटिंग लहरें आती रहते हैं बचल अपने इकोनॉमी में उसको हम लोग बुलाते हैं बिजनेस साइकिल्स और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हाँ सी चिल्ड्रन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो साइकिल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के हाँ देखिए पॉन रिपीटिंग देखिए पॉन रिकरिंग और सेम पैटर्न फॉलो करते रहते हैं सब हाँ ना व्हाट डस केन्स हैव टू से अबाउट द बिजनेस साइकल चिल्ड्रन ही सेज दैट अ ट्रेड साइकल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड अ गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड अभी आप बोले सर व्हाट इज गुड ट्रेड एंड वॉट इज बैड ट्रेड सेम चिल्ड्रन जैसे ऊपर के वर्ड्स है ना एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन गुड ट्रेड क्या होता है जब प्राइसेस बढ़ते रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाता है तो वॉट इज बैड ट्रेड चिल्ड्रन की प्राइसेस कम होते रहेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा अभी आप यहाँ पे एक बात को लेके सीरियस मत होना कि सर प्राइस बढ़ गए तो गुड ट्रेड कैसे आप प्रोड्यूसर के एंगल से सोचो कुछ लोग जब प्राइसेस बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ाता है प्रॉफिट ज्यादा कम आएगा तो गुड ट्रेड प्राइसेस कम होना बच लोग इकोनॉमिक्स में उसको बैड ट्रेड बोला जाता है क्लियर क्योंकि जब प्राइस कम हो जाएंगे तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट कम होता है और प्रोडक्शन कम कर देगा आपका जॉब चला जाएगा आपके घर पे पैसा नहीं आएगा आप मार्केट में नहीं जाओगे तो प्रोड्यूसर घर पे बैठ जाएगा राइट 
अच्छा तो बस ये दो डेफिनेशन में विच लो चिल्ड्रन यू कैन ऑब्जर्व दर इज ओनली वन डिफरेंस दैट इज वहां पे प्रोफेसर एस टी ने बोला था एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन और केन्स ने बोला गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड क्लियर यस कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन द फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स ओके आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द फीचर्स थ्रू अ डायग्राम एज यू कैन सी चिल्ड्रन हियर द डायग्राम एक्सप्लेन वॉट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स टू वर्ड्स आर ऑलरेडी टोल यू चिल्ड्रन एक वर्ड आता है चलो दैट इज वॉट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन चिल्ड्रन इट मैचेस विथ वॉट नोन एज रिसेशन ओके एंड देन वुड ऑल्सो हैव वन मोर वर्ड चिल्ड्रन दैट इज रिलेटेड टू एक्सपांशन एंड एक्सपांशन इज रिलेटेड टू वॉट नोन एज प्रोस्पेरिटी नाउ जस्ट हैव अ लुक इन टू द डायग्राम चिल्ड्रन ऑन दी एक्स एक्सिस वी हैव शोड दी टाइम फ्रेम अच्छा ऑन दी वाई एक्सिस वी हैव शोड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कुछ स्टार्ट होता है पीक पे पीक मतलब चलो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी सब पे टॉप पे चलेगा very high production very high employment okay high income levels lot of demand in the market lot of production lekin bachcha aapko pata hai ye sab activity jab slow down karna chalu hoti hai to usko hum log naam kya denge contraction children contraction would actually mean slow down in economic activities इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे स्लो डाउन करना चालू करते हैं जैसे कि बच्चे लोग मार्केट में प्रोडक्शन कम होता है जैसे प्रोडक्शन कम होता है तो फिर लोगों को जॉब पे से निकाला जाएगा जॉब पे से निकाला जाएगा तो हाथ में पैसा नहीं है तो वो लोग खर्चा नहीं कर पाते खर्चा नहीं होगा तो बच्चे लोग मार्केट में डिमांड बन डिमांड बन तो फिर प्रोडक्शन भी कम और ये सब कुछ बच्चे लोग बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा ना देन इट इज टर्म एज ट्रफ क्या बोलोगे ट्रफ ट्रफ बच्चे लोग लोवेस्ट पॉइंट माना जाता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हाँ लेकिन क्योंकि वो लोएस्ट है तो उसको एक लोअर टर्निंग पॉइंट मानते हैं जहां पे कॉन्ट्रेक्शन खत्म होके इसकी शुरुआत होगी एक्सपांश बच्चों लोग भले इकोनॉमी बहुत लो लेवल पे चल रहा है लेकिन देर इज अप्टिमिज्म इन द सोसाइटी और इन द इकोनॉमी जहां पे लोगों को लगता है कि चलो आज नहीं आज भले ही थोड़ा मंदी है लेटमी इन्वेस्ट क्या पता शायद कल थोड़ा कुछ पैसा कमाए हम लोग एंड देन सम पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग और क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं बच्चों लोग तो फिर पता है थोड़ा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है थोड़ा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा बच्चों तो फिर लोगों को जॉब्स मिलेगा जॉब्स मिलेगा तो हाथ में पगार आएगा पगार आता है तो बच्चों ये लोग मार्केट में जाके खर्च करते हैं और जैसे ये लोग खर्च करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ता है और जैसे डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर को दिखता है कि अरे कोई खरीदने के लिए आ रहा है हम को प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड द इकोनॉमी दे रिकवर जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपांड होता है बच्चों ये ज्यादा अगर एक्सपांड करेगा तो ये कहां पर पहुंचाएगा पीक पीक बच्चे लोग हाइएस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है और क्योंकि ये हाईएस्ट है तो ये थोड़ा खतरनाक भी है क्योंकि इट विल बी अपर टर्निंग पॉइंट और इस अपर टर्निंग पॉइंट पे होगा क्या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे को प्रॉफिट ही मिलेगा तो चलो इन्वेस्ट करते हैं तो जरा सम रॉन्ग डिसीजन दैट कम अप एंड देन दे रन इन टू लॉसेज लॉसेज मीन्स मेनी बिजनेस विल क्लोज डाउन देन मेनी पीपल वॉन्ट टू लूज दियर जॉब और फिर से क्या स्टार्ट होता है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन उसके बाद में आता है ट्रफ फिर से आता है पीक तो एक के बाद एक जो ये आप लहरे देख रहे हो बच्चों जो अप्स एंड डाउन से इनको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस और दे आर कॉल एस बिजनेस साइकिल्स क्लियर सो कैन वी जस्ट एनालाइज दिस पॉइंट चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ सम थियोरी आंसर दैट वी हैव वॉट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स चिल्ड्रन बिजनेस साइकिल्स के चार फीचर्स होते हैं जो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं Point number one, children, which says that fluctuation in aggregate economic activity. Which means two words. I have to understand them. Which means one fluctuation. Fluctuation means what? Ups and downs. That is again expansion and contraction. And then this is like economic activity. Me aggregate word used. Kiya gaya. Aggregate word ka matlab hota hai. Which means total. सी चिल्ड्रन जब भी हमारे इकोनॉमी में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब चेंज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन इन एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन और दे कैन बी कॉल्ड बिजनेस साइकिल्स हाँ सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक वेरिएबल बदल रहा है जैसे कि लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया लेकिन बाकी कुछ भी नहीं बढ़ा है बच्चे लोग तो इट्स अ चेंज इन सिंगल इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल तो उसको आप बिजनेस साइकिल नहीं बुला सकते हो हाँ लेकिन बच्चे लोग हमारे देश का जीडीपी भी बढ़ गया है एम्प्लॉयमेंट भी चेंज हुआ है इन्वेस्टमेंट भी चेंज हुआ है प्रॉफिट्स भी चेंज हुआ है फाइनेंशियल मार्केट्स आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग द फ्लक्चुएशन हाँ देन यू कैन टर्म इट डाउन एज अ चेंजेस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी और फिर आप इसको बुला सकते हो एज अ बिजनेस साइकिल 
बस बस लोग गवर्नमेंट ने ऐसे पैंडेमिक या फिर कोविड नाइन्टीन के टाइम पे लोगों को कुछ पैसा दे दिया और हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया बच्चों मार्केट में जाते तो खरीदने के लिए कुछ नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा तो चिल्ड्रन सी दिस वन एक्टिविटी विच चेंजिंग बट अदर एक्टिविटीज आर नॉट चेंजिंग तो दैट्स नॉट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए एग्रीगेट होना बहुत जरूरी है बच्चों क्लियर ओके सेकेंड वाला फीचर क्या बोले देखो यहाँ पे बच्चों एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन चलो एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन वर्ड आ गया मैं आपको शॉर्टकट में इसका मीनिंग बताता हूं बच्चों जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो सब बढ़ते हैं तो आप क्या बोलोगे एक्सपांशन ये सब काम होते तो आप क्या बोलोगे कॉन्ट्रेक्शन सो इट्स एज सिंपल एज दैट तो चलो थोड़ा डिटेल में देख लेते एक्सपांशन के टाइम पे एग्जैक्टली exactly होता क्या है करते तो चलो एक्सपांशन के टाइम पे क्या क्या बढ़ रहा है यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है आपको सबके साथ में बढ़ेगा तो कंजम्पन बढ़ गया प्रोडक्शन बढ़ गया बच्चों लोग और जब प्रोडक्शन बढ़ते तो हमारे देश का रियल जीडीपी बढ़ेगा वॉट इज जी डी पी नेशनल इनकम तो वॉट इज रियल जी डी पी चिल्ड्रन इट्स नथिंग बट गुड्स एंड सर्विसेस इन द सेंस की लाइक चिल्ड्रन जैसे ही हमारे देश में कंजम्पन बढ़ता है ना लोग ज्यादा चीजें कंज्यूम करते तो ऑटोमेटिकली मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ता है प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा अच्छा जीडीपी बढ़ता है प्रोडक्शन बढ़ा है जॉब्स बढ़े हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इसमें प्लांट एंड मशीन को अच्छा एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा चिल्ड्रन बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली मोर पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स सो डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सपांशन एंड देर इज हायर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चलो वोड़ा बढ़ते प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ने वाले हैं चलो क्योंकि देर इज मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेस तो फिर मटीरियल के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं अच्छा एंड बच्चों सब कुछ बढ़ रहा है तो फिर लोगों को पगार भी ज्यादा नया पड़ता है फिर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो एक्सपांशन में प्राइसेस आर गोइंग टू राइज प्रॉफिट्स क्या होगा बच्चों लोग ऑब्वियसली प्राइसेस आर गोइंग टू राइज शार्पली ड्यूरिंग एक्सपांशन क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा डिमांड तो ज्यादा प्रॉफिट अच्छा तो यहाँ पे होता है क्या है कि लाइक बच्चों लोग स्टॉक के प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाते हैं इन्वेस्ट से ज्यादा पैसा मिलेगा इसलिए ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में बच्चों लोग जो क्रेडिट का डिमांड होता है ना क्रेडिट लोन्स इट विल ऑल्सो कीप ऑन राइजिंग तो लोन्स का डिमांड बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा बढ़ जाएगा अच्छा ये सब चीजों को मिला के आप नाम क्या दोगे एक्सपांशन तो अब ये सब को कॉपी पेस्ट मार के बच्चों अगर आप उल्टा बोल दोगे तो कॉन्ट्रेक्शन तैयार हो जाएगा कॉन्ट्रेक्शन मैचेस विद वर्ड रिसेशन तो चलो सेम पॉइंट रिपीट करें हम लोग कंजम्पन क्या होगा कम प्रोडक्शन क्या होगा कम जीडीपी का भी जीडीपी इज ऑल्सो गोइंग टू फॉल देखो रिसेशन के टाइम पे बच्चों आप सबको पता है कि कंज्यूमर ज्यादा चीजें परचेस नहीं कर पाते क्योंकि उसमें पैसा नहीं है अच्छा तो इसकी वजह से क्या होता है मार्केट में जो स्टॉक होता है ना चीजों का वो बढ़ना चालू हो जाता है अच्छा तो फिर वो प्रोड्यूसर क्या करेगा वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगा तो प्रोडक्शन कम होगा तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज कम होते तो जीडीपी विल फॉल तो फिर आपको पता है प्रोडक्शन कम हुआ है तो फिर प्लांट एंड मशीन भी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो भी कम हो जाएंगे चलो वॉट अबाउट दिस अनएम्प्लॉयमेंट देखो ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट्स कम हो गए तो ऑब्वियसली पीपल आर वॉन्ट टू लूज आउट दर जॉब्स ले ऑफ होता है बच्चों लोग जैसे अभी ये कोविड 19 के टाइम पे आपने नोटिस किया रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन बंद था तो मेनी पीपल वो लेड ऑफ उबर ने बच्चों अपने हजारों लोगों को जॉब पे से निकाल दिया था अच्छा कितने सारे कंपनीज ऑलमोस्ट शट डाउन हो गए जरा पीपल जिनको बुला के बोला गया था कि चलो कल से आपको काम पे आने की जरूरत नहीं है जो लोग गांव चले गए थे कोरोना को डर के उनको फोन आया रहेगा कि अभी आने की जरूरत नहीं है वहां पे आराम करना एंड पॉइंट नंबर सी चिल्ड्रन इट्स टॉकिंग अबाउट द फॉल इन प्राइसेस जैसे बच्चे लोग गुड्स का और मटेरियल का डिमांड कम होता है तो आपको पता है सबका प्राइस क्या होगा इट्स गोइंग टू टम्बल टम्बल मतलब फॉल डाउन अच्छा देन वेजेस एंड प्राइसेस ऑफ सर्विसेस आर नॉट लाइकली टू डिक्लाइन बट दे टेन टू राइज रैपिडली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न हाँ जो सर्विसेज के प्राइसेस होते हैं ना बच्चे लोग वो थोड़े से बढ़ने के चांसेस होते हैं क्योंकि आपको पता है जैसे ट्रांसपोर्ट की बात हो गई रिसेशन के टाइम पे बच्चे लोग क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक ये जो सर्विसेज होते हैं ये बहुत ज्यादा दे बिकम इमरजेंसी सर्विसेज एंड देन द पीपल स्टार्ट चार्जिंग मोर मनी फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज सो कैन वी जस्ट सम अप विद फोर डिफरेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस साइकिल्स यस पहला पॉइंट क्या था बच्चे लोग फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट वन बट एग्रीगेट दूसरा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन एक्सपांशन में सब कुछ क्या होगा बढ़ेगा कॉन्ट्रेक्शन में सब कुछ क्या होता है कम होता है देन चिल्ड्रन यो
feature number three children which says that there is a co movement of variables children what's co co means together but children if the production is increasing so employment भी बढ़ेगा, prices भी बढ़ेंगे, investment भी बढ़ेगा, profits भी बढ़ेंगे, stock price. आपने देखा एक बड़ा नहीं कि दूसरे सब बढ़ना चलो. बस herd mentality एक जा रहा है वहाँ पे दुआ की सब जाएँ. By chance बच्चों अगर output कम हो गया तो employment बढ़ेगा क्या नहीं कम होगा, prices कम होगा, investment कम, profits कम तो stock price. आपने देखा एक बड़ा तो सब बढ़ गए, एक कम हो गया तो सब कम हो गए. कंक्लूजन क्या है बच्चों कि रिसेशन के टाइम पे ऑल द वेरिएबल्स विल फॉल एंड एक्सपेंशन के टाइम पे ऑल द वेरिएबल्स विल राइज एंड फीचर नंबर 4 चिल्ड्रन वी सेस दैट बिजनेस साइकल्स आर रिकरेंट बट नॉट पीरियोडिक 1929 में डिप्रेशन आया था 2008 में रिसेशन आया था दुनिया भर में अभी भी थोड़ा रिसेशन ही है तो बच्चों 1929 में डिप्रेशन आया तो आप ये नहीं बोल सकते कि 2029 में भी आएगा दैट मींस दे आर नॉट पीरियोडिक आपका बर्थडे पीरियोडिक होता है बच्चों लोग हमारा लेक्चर पीरियोडिक होता है बट दे आर नॉट रेगुलर एंड सी चिल्ड्रन दे माइट नॉट हैपन एट प्रेडिक्टेबल इंटरवल्स आप ये नहीं बोल सकते कि हां हम लोगों को पता है हर 100 साल के बाद आने वाला ही है और आप ये भी नहीं बोल सकते कि हां हम लोगों को पता है अगर आएगा तो 4 साल तक रुकेगा दैट मींस यू कैन नॉट दे डू नॉट स्टे फॉर अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम हां भले इनका पैटर्न बच्चों लोग इरेगुलर होता है बट दे माइट बी रिकरिंग ओके और इनका जो पैटर्न होता है ना एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का हाँ, so they might keep on recurring again and again. So, which log? As I told you, sometimes in the exam they might ask you a question, explain the features of business cycles. So, आप चार points explain करोगे point number. So, diagram बनाने का और फिर पहले आप define करो कि what is business cycle. Professor S. या फिर Keynes का definition दे सकते हो. उसके बाद में एक diagram बनाओ. कौन सा peak, contraction, trough, expansion and peak. उसके बाद में आप ये चार points को explain करोगे. Point number one. Fluctuation in aggregate economic activity. Point number two, expansion and contraction. Point number three, co-movement of variables. And point number four, they are recurrent but they are not periodic. Now he talks about good trade and bad trade. So as I told you earlier, children, that any particular business would not follow a particular smooth, stable pattern. It always shows some ups and downs. Those ups and downs which come like alternating waves, us come log business cycles every. Trade cycles बुलाते हैं। Then children we also saw the the diagram जहाँ पे कुछ चार अलग अलग phases देखे थे हमने एक होता है peak, फिर recession start होता है, फिर trough में जाते हैं और वहाँ से बच्चों फिर prosperity की तरफ। ये जो boom and bust cycles होते हैं बच्चों लोग, that's basically called as the trade cycles. And then there were four different features or characteristics of these business cycles. First one was children that they indicate the fluctuations in aggregate economic activity. Secondly, children, we are talking about the expansion and contraction. And third one, there is a co-movement of variables. If you have one variable, you have to increase the other variables. If you have one variable, you have to increase the other variables. And lastly, children, that these business cycles are recurring, but they are not periodic. They will come back and come back, but they are not periodic. बार बार आएंगे लेकिन exactly particular time के बाद नहीं आते और कब आएंगे हम लोग advance में predict नहीं कर सकते हैं कि particular pattern would be the same लेकिन it's not a predictable pattern children now children today's lecture we are going to focus on the phases of trade cycles it's a very simple answer children I can show you some hints how you can actually study this answer very easily जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किए बच्चों लोग ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब अपने देश का ग्रॉस जीडीपी इफ फॉर एग्जांपल वी आल्सो टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं प्राइसेस होते हैं बच्चों लोग एम्प्लॉयमेंट होता है वेजेस और सैलरीज होते हैं हां इनमें जो वेरिएशंस आते हैं तो उसकी वजह से बच्चों लोग ट्रेड साइकिल्स के अलग-अलग फेजेस फॉर्म हो जाएंगे अच्छा तो जनरली अगर देखा जाए तो देर आर ओनली टू बिजनेस साइकिल चिल्ड्रन एक होता है एक्सपांशन और एक होता है रिसेशन लेकिन इन दोनों के बीच में भी बच्चों लोग एक आध स्टेज हो सकता है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेजेस बोलते हैं और कुल मिला के चिल्ड्रन देन विल फॉर्म फोर डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स ओके एंड दे विल बी डिस्कस थ्रू दिस डायग्राम चिल्ड्रन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन या यस द डायग्राम चिल्ड्रन अगेन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस X axis पे क्या represent किया हुआ है time और इस शोन अंदर Y axis children the level of economic activity 
as you can see they have highlighted different stages here now before i begin with the actual stages let me give you an overview of this diagram children we are beginning with prosperity it's an upward phase there's a lot of economic growth Achha, when the economy reaches its highest point it will be known as peak Achha, peak se fir start hota hai log, recession that's a down, downward trend Achha, recession jada der ke liye ga, to it is going to result into depression Achha, the lowest point of depression is basically known as trough जैसे हम लोग यहां से निकलते हैं तो थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट व्हिच विल बी नोन एज रिकवरी और फिर से आ गए हम लोग किधर प्रॉस्पेरिटी की तरफ सो चिल्ड्रन दिस वुड बी द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकल्स और ट्रेड साइकल्स नाउ ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है यहां पे वी हैव नेम्ड इट एज एस एंड एज यू कैन सी चिल्ड्रन दिस line is not showing any ups and downs in fact this particular line is a bit straight line aur usko humne naam diya chalo it's a path of steady growth har ek economy ki khwahish ho sakti hai bachcho ki they want to move along this line seedhi si baat hai bachcho india jaisa economy hai to hum log to yahi chahenge ki iske upar movement kare isme growth bhi dikh raha hai ups and downs bhi nahi hai bhale ups nahi lekin downs bhi nahi hai so that's called as stability so any particular country would always desire to be on this line har ek country ki ek ichha hoti hai ki wo itna stability maintain kare wo chalo but it won't be possible kyunki some fluctuations children will always come through ye utar chadav hum log ko dekhne milte hi hai bachlo economics mein theek hai to chalo suppose when we start with the business cycles we are going to discuss four different stages children theek hai whether we are talking about एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन रिकवरी प्रोस्पैरिटी पीक ट्रफ ये कुछ अलग अलग फ्रेजेस हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ओके फर्स्ट वन गिवन इज डिप्रेशन फिर का रिकवरी प्रोस्पैरिटी एंड देन देर इज रिसेशन ओके सो दिस शुड बी द फोर डिफरेंट फेजेस अच्छा एक कंप्लीट साइकिल को चलो नॉट कैंड ऑफ साइकिल दिस इज ना दिस इज अ बिजनेस साइकिल It can be measured. कहां से स्टार्ट होता है तो पीक से स्टार्ट होगा कहां पे खत्म होगा ट्रफ पीक चिल्ड्रन इज दट लाइक द बूम एंड बस्ट साइकिल्स होते हैं चलो उसमें तो जो टॉप पे रहता है ना वेन देर इज अ बूम इन द इकोनॉमी इट्स नोन एज पीक एंड देन देर इज फॉर एग्जाम्पल देन वी ऑल्सो कम थ्रू ट्रफ ये काम करते हैं टूडे विल टॉक अबाउट टू डिफरेंट फेजेस ऑफ दिस बिजनेस साइकिल्स और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दो और पढ़ाऊंगा So let's begin with the first one. Now, as for your book, children, the first business cycle, जो इन्होंने यहाँ पे describe किया है, वो है depression से related. Depression, children. It's a point of time when the economic activity will be operating at the lowest possible capacity, children. मतलब अगर आप बात करोगे, तो अभी जो हमने steady growth का line draw किया था ना, line S. तो हमारा इकोनॉमी उस लाइन के नीचे ऑपरेट करता रहेगा इन डायरेक्टली आई वुड से चिल्ड्रन कि देर इज अ लॉट ऑफ रिडक्शन इन व्हाट चिल्ड्रन विल बी अ लॉट ऑफ रिडक्शन इन प्रोडक्शन अगर हम लोग अपने देश में प्रोडक्शन कम होता है तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन कहने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्या कम होगा कम होगा लोगों का जॉब चला जाएगा अगर जॉब नहीं है तो फिर क्या नहीं मिलेगा इनकम अच्छा इफ दर इज नो इनकम चिल्ड्रन तो देन देर बी लाइक प्रोडक्शन नहीं है एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फिर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे प्राइवेट लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो लोग भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं अच्छा डिमांड क्या होगा बच्चों लोग पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहां से तो डिमांड हैज फॉलन डाउन और प्राइसेस भी बच्चों लोग गिरना चालू हो जाते हैं सो यू जस्ट नोटिस चिल्ड्रन देर इज अंसिडेबल कंसिडरेबल रिडक्शन इन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इनकम इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड प्राइसेस Indirectly, I would say production, employment, and all these things they remain at the lowest level possible. And I would actually say like this: bank के पास जो deposits होते हैं ना बच्चों लोग, bank के पास वो shrink होते हैं। अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो फिर bank के पास कहाँ से जाएंगे deposits? अच्छा, banks जो loan देती हैं बच्चों लोग, वो भी क्या हो सकते हैं? Shrink होते हैं। 
might be children because people don't have the capacity to repay then people don't borrow loans and overall children we can say like this that there is a general decline in the overall economic activity acha share market mein bachche log jo investments karte hain hum log wo bhi kya ho jayenge they will become less and less profitable and they look less attractive children और बिजनेस के प्रॉफिट्स पे चलो कम होना तो छोड़ ही दो नेगेटिव में चले जाएंगे हाँ नो सपोज ये जो पूरा डिप्रेशन का टाइम आया बच्चों लोग इसमें जैसे ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम रॉक बॉटम को पहुंच जाते हैं ना बच्चों लोग तो उसको हमने एक नाम दिया है और वो नाम क्या होता है ट्रफ क्या बोलेंगे उसको हम लोग ट्रफ ट्रफ इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि चिल्ड्रेन We saw in the year 1929. We saw means like the world saw children. World War One के बाद मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से पूरी दुनिया में बच्चों रिसेशन आ गया था। वो तीन चार साल तक लेकिन वो तो ज़्यादा था छह सात साल तक हमने देखा। अभी सवाल ये आता है कि कि जो डिप्रेशन है जहाँ पे इकोनॉमी हैज़ रीच सो लो यहाँ से वापस कैसे आएंगे हम लोग ऊपर With the next paragraph that I am going to tell you, how is this process reversed? Now we know children that depression is a very bad phase of any economic situation. But suppose, अभी एक आदमी producer है, उसको पता है कि recession चल रहा है, depression में economy. Like in some people, they anticipate a better future. Anticipate यानी क्या होता है? To desire, to want something. Anticipate पहले से ही आपने उम्मीद रखी है. कि भले आज मुझे पैसा नहीं मिल रहा है प्रॉफिट नहीं मिल रहा है बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है हाँ लेकिन हो सकता है कि लाइक आज अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो चलो कम से कम फ्यूचर में तो कुछ मिलेगा एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन उनके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको मेंटेन करते दे मेंटेन दिया कैपिटल स्टॉक ऐसा नहीं कि कंपनी बंद कर देंगे नहीं आज अगर मेरा कंपनी नहीं चल रहा है तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ एक आध साल के बाद दो साल के बाद शायद चल पड़े दूसरी बात क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स है बच्चे लोग तो कंज्यूमर्स दिस स्टार्ट परचेसिंग चिल्ड्रन होता क्या है कि लाइक यहाँ पे गवर्नमेंट को या फिर किसी को थोड़ा बूस्ट देना पड़ता है इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छा लोगों ने इतने साल से जो पोस्टपोन किया था ना कंजम्पन कि अभी पैसा नहीं है बाद में खरीदते हैं हाँ तो दे स्टार्ट बाइंग दोज थिंग्स अच्छा इससे क्या होता है बच्चे लोग कि मार्केट में सडनली डिमांड दिखाई देता है अच्छा जैसे ही डिमांड दिखेगा तो फिर क्या होगा पता है प्रोड्यूसर्स को लगेगा अरे कंज्यूमर खरीदने के लिए आ रहा है चलो प्रोड्यूस करते हैं अच्छा इससे फिर लोगों को थोड़ा जॉब्स मिल सकता है फिर वापस उनके पास पैसा आता है फिर वापस से प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट्स एंड द साइकिल इज सेट चिल्ड्रन ना अच्छा फिर बैंक और प्राइवेट इन्वेस्टर्स बच लोग दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग जैसे ही शेयर मार्केट में प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाते हैं ना शेयर के सिक्योरिटीज के तो ये लोग उसमें इन्वेस्ट करना चालू करते हैं क्योंकि अभी फिर दाम पर लाइक उनके पास जो एक्सेस स्टॉक ऑफ मनी रहता है उसको कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्ट करना ही है अभी आप उसको प्रोडक्शन में नहीं डाल रहे तो हो सकता है कि लाइक आप शेयर मार्केट में वगैरह डालोगे अच्छा हियर चिल्ड्रन यू विल ऑब्जर्व वन मोर थिंग कि जनरल प्राइसेस जो होते हैं ना किसके प्राइसेस की इनपुट्स के प्राइसेस रॉ मटेरियल के प्राइसेस अच्छा दे फॉल फास्टर देन दैट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है चलो तो रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत कम हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स के प्राइस उतने कम नहीं होते अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा सेम रहेगा यहां पे एंड सपोज ट्रफ के बाद ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो जाता है ठीक है और अगेन चिल्ड्रन आई वुड से लाइक दिस हल्का सा इन्वेस्टमेंट अच्छा फिर थोड़ा सा प्रोडक्शन फिर थोड़ा जॉब थोड़ा इनकम थोड़ा खर्चा और ये लो वापिस से बच्चे लोग क्या बढ़ना चालू हो गया देखो आउटपुट बढ़ा इनकम बढ़ा डिमांड बढ़ा और ये सब बढ़ेगा ना बच्चे लोग देन वी कैन से चिल्ड्रन दैट वॉट एज स्टार्टेड रिकवरी हैज स्टार्टेड तो ये डिप्रेशन खत्म हो गया और रिकवरी स्टार्ट हो क्लियर सो चिल्ड्रन आई कैन टेल यू शॉर्टकट हाउ टू रिमेंबर दिस आंसर एक काम करना है आपको कि कुछ पॉइंट्स बना के लेते हैं हम लोग पहला तो हमेशा क्या होता है आउटपुट दूसरा क्या होता है एम्प्लॉयमेंट तीसरा क्या होता है इनकम देन चिल्ड्रन वी कैन टॉक अबाउट जीडीपी अच्छा क्रेडिट की बात कर सकते हैं डिमांड की बात करेंगे हम लोग अच्छा अलॉन्ग विद द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट प्राइसेस के बारे में ऐसे कुछ वर्ड्स जमा करके रखो और सबके सामने अगर आप लिखोगे ना हाई लेवल 
तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोस्पेरिटी लेकिन ये कौन सा आंसर था अपना डिप्रेशन तो ये काम करने का लो तो लो लेवल ऑफ आउटपुट लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लो इनकम लेवल्स लो प्राइसेस चलो लो प्राइसेस आल्सो नोन एज डिफ्लेशन अच्छा देन बैंक क्रेडिट इज गोइंग टू श्रिंक अच्छा रेट्स ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाते कम जीडीपी का ग्रोथ पे चलो कम हो जाएगा एंड द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट द लोएस्ट कैपेसिटी अच्छा एंड सपोज डिप्रेशन का भी बचलो जो लोएस्ट पॉइंट आता है उसके लिए हमने क्या नाम रखा है वी कॉल इट एज ट्रफ लेकिन वो जो ट्रफ होता है ना बचलो ट्रफ इट इज नोन एज द लोअर टर्निंग पॉइंट जहां पे तुम्हारा डिप्रेशन खत्म होगा और रिकवरी स्टार्ट होता है तो चलो फिर देखते हैं एग्जैक्टली वॉट डू मीन बाय रिकवरी चिल्ड्रन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स एज आई सेड चिल्ड्रन दैट वेरियस एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइविंग द इकोनॉमी एक्सोजेनस आर एक्सटर्नल फैक्टर्स ओके एक्सटर्नल फैक्टर्स कुड बी लाइक यू नो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट कमिंग टू इंडिया इज अ एक्सोजेनस फैक्टर अच्छा इंडियन गवर्नमेंट इट सेल्फ इन्वेस्टिंग इन इंडिया तो उसको हम लोग एंडोजेनस फैक्टर्स करके बोलते ओके तो इससे हमारा इकोनॉमी पूरा का पूरा रिवाइव होगा ना वेन द इकोनॉमी विल जैसे ही हमारे इकोनॉमी चलो रिकवरी फेज में एंटर करता है ना तो ध्यान रखने का कुछ चीजें है ना अपवर्ड ट्रेंड दिखाना चालू कर देगी आपको कौन से वो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे द फर्स्ट थिंग दैट कैन एक्चुअली ऑब्जर्व इज आउटपुट बढ़ गया जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगा हाँ लेकिन एक बात है चलो कि स्टडी ग्रोथ के नीचे ही दिखाई देगा आपको ग्रोथ रेट इज नॉट गोइंग अबाउ द पाथ ऑफ स्टडी ग्रोथ वो जो लो लाइन मैंने आप लोगों को बताया था बच्चो दिस वॉज कॉल एज द पाथ ऑफ स्टडी ग्रोथ तो आपने देखा यहाँ पे ये डिप्रेशन है बच्चो दैट वी आर बिलो द स्टडी ग्रोथ लाइन ये ट्रफ पे आ गए अभी हमने ऊपर जाना स्टार्ट किया लेकिन ये रिकवरी वाला जो फेज है कैन स्टिल ऑब्जर्व चिल्ड्रेन दैट दिस रिकवरी फेज इज लाइन बिलो द स्टडी पाथ लाइन तो वी हैव नॉट मेड मच ऑफ ग्रोथ वी कैन से ओके नाउ अभी यहां पे जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते बच्चो लोग सेमी ड्यूरेबल गुड्स या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल दैम एज अ कैपिटल स्टॉक अभी इसको रिप्लेस किया जाता है रिप्लेस इन द सेंस के लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कुड ऑल्सो से लाइक दिस कि दर इज अ न्यू काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन द मार्केट उसकी वजह से बच्चो लोग डिमांड बढ़ता है अच्छा क्योंकि इन सब चीजों का डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट में चलो दर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अच्छा एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और धीरे धीरे बच्चों बताए आउटपुट इनकम विल ऑल्सो स्टार्ट टू राइज एंड वंस दिस रिवाइवल स्टार्ट जैसे ही बच्चों लगे ऊपर तक अपवर्ड ट्रेंड जैसे ही स्टार्ट होता है ना तो द प्रोसेस विल बिकम क्यूमिलिटी क्यूमिलिटी लाइक यू नो सब एड होते जाता है बच्चों ओके सो फॉर एग्जाम्पल के लाइक दस लाख का इन्वेस्टमेंट किया था बाद में पंद्रह लाख का किया तो टोटल बच्चों इट बिकम ट्वेंटी फाइव लाख का इन्वेस्टमेंट क्यूमिलिटी राइज इन द इन्वेस्टमेंट वी कैन सी अच्छा ना ये जो रिकवरी फेज का टाइम होता है बच्चों उसमें मतलब स्टार्टिंग में होगा क्या पता है चलो आउटपुट बढ़ेगा लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ेगा क्या बोला देखो आप मेरा फैक्ट्री है मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है बच्चों आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है रीजन क्या हो सकता है कैन यू नहीं गेस्ट चिल्ड्रन मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लासेस में बच्चे लोग बढ़ गए एक्सेस स्टूडेंट्स आ गए लेकिन मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब ये बच्चे लोग मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है क्या है मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी चिल्ड्रन बोले एक्सेस कैपेसिटी जैसे कि बच्चे लोग मेरे फैक्ट्री में एक महीने में दस लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अभी फिलहाल मार्केट में डिमांड नहीं था तो आई वॉज प्रोड्यूसिंग ओनली टू लाख यूनिट्स तो मेरे पास आठ लाख यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाने का कैपेसिटी है ना और उसी फैक्ट्री में मैं बना सकता हूं उसमें फिक्स कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है हल्का सा बढ़ेगा तो क्या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा हाँ लेकिन जैसे ही आउटपुट बच्चों लोग दस लाख यूनिट से ज्यादा करना है तो फिर मेरे को एक नए फैक्ट्री का सेटअप लगाना पड़ेगा मेरे पास क्लासरूम है जहां पे साठ बच्चे बैठ सकते हैं पहले 40 बच्चे थे और एक्स्ट्रा 20 बच्चे आ गए तो बच्चों मुझे एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट नहीं बस उनको नोट्स वगैरह देने हैं बाकी सब कॉस्ट तो सेम ही रहता है लेकिन अगर बच्चों मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हो गए तो 60 के ऊपर के जो 40 बच्चे हैं उनके लिए मेरे को एक नया क्लासरूम नया इंफ्रास्ट्रक्चर नया फैकल्टीज पढ़ाने के लिए इस नया ए प्रोजेक्टर्स ऑल दिस थिंग्स विल कम हाँ तो इसका मतलब क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे आउटपुट के साथ कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा ओके अच्छा देन सपोज फॉर एग्जाम्पल लेकिन धीरे धीरे प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे 
अभी बिजनेस बिजनेस इकोनॉमी में चिल्ड्रन ये जो ऑप्टिमिज्म दिखाई देता है ऑप्टिमिज्म चिल्ड्रन यानी क्या अरे हल्का सा मार्केट ठंडा है लेकिन इन्वेस्ट करते शायद बाद में पैसा मिलेगा हाँ तो इससे भी चलो ये जो इकोनॉमी का रिकवरी चलते रहता है उसको एक मोमेंटम मिलता है और मोमेंटम चिल्ड्रन स्पीड इट बूस द रिकवरी प्रोसेस अच्छा फिर लोगों को लगता है कि अरे और थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं रेनोवेशन होते हैं चलो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड किया जाता है अच्छा फिर धीरे धीरे क्या बढ़ेगा बच्चों डिमांड बढ़ेगा अच्छा आई वुड एक्चुअली लाइक दिस देर इज अ डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट क्योंकि बैंक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक में फिर लोन्स का डिमांड बढ़ जाता है अच्छा इसे बैंक है ना मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कर सकते क्रेडिट क्रिएशन इज लाइक बैंक के पास जितना पैसा आता है चलो बैंक उससे बहुत ज्यादा लोन क्रिएट कर सकती ट्वेल्थ स्टैंडर्ड हमने सुना था कि लाइक क्रेडिट एक्सपांशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है मैंने बैंक में पैसा डाला बैंक ने वो किसी और को लोन दे दिया उसने जाके अपने बैंक में डिपॉजिट किया अच्छा वो बैंक को वही पैसा किसी और को लोन करके दे देते हैं तो पैसा तो उतना ही होता है लेकिन लोन्स एक्सपांड होते जाते रहते हैं चलो ठीक है और फाइनली चिल्ड्रन जैसे ही इनकम बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कंजम्पन बढ़ा इन्वेस्टमेंट बढ़े प्राइसेस बढ़ गए और धीरे धीरे जैसे ही एक लेवल से ज्यादा बढ़ेंगे ना चलो देन वी आर गोइंग टू एंटर द फेज ऑफ प्रोस्पैरिटी वेर आर वी एंटरिंग द एंटरिंग द फेज ऑफ प्रोस्पैरिटी सो चिल्ड्रन एज यू जस्ट ऑब्जर्व यूर आई जस्ट टोल यू अबाउट दी टू डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स और ये दो फेजेस में से जो स्टार्टिंग का नाम मैंने आपको बताया वो क्या था डिप्रेशन और सेकेंड वाला क्या होता है रिकवरी ठीक है अभी इन द कमिंग लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट recession and then we'll also talk about prosperity okay so thank you children hope so you understood just keep in touch keep on studying little bit kyunki jaise aapke exams aayenge to aapko sab kuch at this spot nahi pad paoge abhi se aapko thoda touch mein rakhna hai aur ye lecture ke starting mein maine aapko bola tha is a very important answer jo aapke exams mein aata hi hai theek hai thank you very much bye everyone take care stay safe